வேதாமத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் யாத்ராகம புஸ்தகம் மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் யாத்ராகமம் மூணு மூணாம் வசனம் அப்பொழுது மோசு இந்த முச்செடி வெந்து போகாதிருக்கிறது என்ன நான் கிட்ட போய் இந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்றான் கத்திற்கு சோத்திர இந்த நல்ல நேரத்தில் விசேஷமாக நாங்கள் உங்களோடு கூட கத்தருடைய வார்த்தை கொடுப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே வேத வசனம் சொல்கிறது முச்செடி நடுவில் தேவனுடைய தரிசனத்தை பார்த்த ஆசைப்பட்டார் மோசு அலேலோயா இந்த அற்புத காட்சி என்ன என்பதை நான் பார்ப்பேன் என்றார் எனக்கு தலைப்பு வந்து பார்ப்பேன் நான் ஆண்டவரை பார்ப்பேன் நான் அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் நான் தரிசனத்தை பார்ப்பேன் இதுதான் மூணு காப்பேன் மறக்க மறக்க கூடாது ஓகேவா மறுபடியும் சொல்லுங்க முதல் என்னது அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் ரெண்டாவது கர்த்தரை பார்ப்பேன் மூன்றாவது தரிசனத்தை பார்ப்பேன் மறக்கவே கூடாது இந்த மூணு விஷயம் அன்பு தாசன் மோசே உடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுது வேதாகமத்துல வாசிக்கும் போது இந்த மோசியுடைய வரலாறு அனைவருக்கு தெரியும் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் ஒரு வேதாகமத்துல இருந்து நீங்கள் பைபிளை காலையில ஒரு அதிகாரம் மதியானம் ஒரு அதிகாரம் சாயங்காலம் ஒரு அதிகாரத்தை வாசிக்கணும் படிக்க திருந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் வேதாகமத்தை படிக்கணும் கத்திற்கு சோத்ர அல்லே லூயா அப்ப படிக்கும் போதுதான் வேதத்தின் மகத்துவங்கள் வேதத்தை யாரை குறித்து சொல்லுகிறது வேதாகமத்துல யாரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இங்க மோசை குறித்த ஒரு சிறி வேதாகமத்துல வசனத்தை பார்க்கும் போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோசு என்கிற மனுஷனை குறித்து மோசு நான் இந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அற்புத காட்சியை நான் பார்ப்பேன் என்ன அற்புத காட்சியை பார்க்கிறார் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே கத்துடைய தூதனானவ ஒரு முச்செடியின் நடுவில் இருந்து உண்டான அக்னி ஜுவாலையிலே நின்று அவனுக்கு தரிசனமானார் அப்பொழுது அவன் உச்சி பார்த்தான் முச்செடி அக்னியில் ஜுவாலித்து எரிந்தும் அது வெந்து போகாமல் இருந்தது அல்லே லூயா இந்த மோசையை குறித்து லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருந்தது அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது மூணு மாதம் வரைக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா அவரை ஒழித்து வைத்திருந்தாங்க காரணம் என்ன அவர் ரொம்ப அழகானவர் ஒன்றொன்று ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கும்போது அவங்கள எல்லாம் சாகடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு ரூல் இருந்தது கட்டளை இருந்தது இப்போ மோசையை குறித்து ஒரு பயம் எல்லாருக்குள்ளே வந்தபோது மோசையை மூன்று மாதம் பத்திரமாக பாதுகாத்து பராமரித்து வைத்திருந்தார்கள் பிறகு அந்த மோசையை யோதா நதியில் நைல் நதியிலே அங்கே பார்க்கிறோம் வசனம் சொல்லுகிறது அவரை ஒரு பெட்டியின் கீழே கீழ் பூசி அந்த குழந்தைய வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க நதியில் விட்டுட்டாங்க இந்த நதியில் மோசி என்கிற அந்த குழந்தையை தண்ணியில் விடும்போது அங்கே பார்க்கும் பொழுது அவங்க அக்கா மிரியாம் பின்னாடி நின்று போகிறாங்க போயிட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்ன நடக்குது குழந்தை யார் எடுக்கிறாங்க இல்லை சாகடிக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் பின்னாடி நின்று ஒளிந்து பார்க்குறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரண்மனையில் அவன் பார்வன் அரண்மனையிலே அங்கே போகிறான் அங்கே பார்வனுடைய மனைவி போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த மகனை அந்த குளிக்க வராங்க குளிக்க வந்த உடனே அந்த குழந்தை அழுகிற சத்தத்தை கேட்டு இது கண்டிப்பாக எப்படியே குழந்தை தான் ஆனால் இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மோசி என்று பெயரை வைத்து அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்க்கிறதற்கு ஒரு சட்டத்தை பிறப்பிக்கிறாங்க உடனே மிரியம் அவங்க அக்கா பின்னாடி இருந்து பார்த்து வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தையை வளர்க்கிறதுக்கு ஒரு தாய் எனக்கு தெரியும் நான் கொண்டு வந்து கூட்டு வந்துட்டுமான்னு கேட்கும் போது அந்த மிரியாமுடைய வார்த்தைக்கு அந்த அந்த சகோதரி அரண்மனை ராணி என்ன சொல்கிறாங்க சரி கூட்டு வா அந்த குழந்தையை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்க சட்டத்தில் அரசாங்கத்துடைய வருமானத்தை கொடுத்து சொந்த தாயே சொந்த பிள்ளைய வளர்க்கறதுக்கு ஆண்டு வைக்கிற போய் செய்தார் அலையிலேயே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைங்களை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம பிள்ளைங்களை கத்தர் வளர்க்கறதுக்கு கிருபை தருவார் அலையிலேயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலையிலேயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீ ரெண்டு குழந்தைய பெற்றாலும் சரி இல்லை நாற்பது குழந்தைய பெற்றாலும் சரி பயப்படாத உன் வீட்டுக்கார நம்பி ஐயோ நான் பெற்றுக்கிட்டேனே நினைக்காத நீங்கள் ஆண்டு நம்பி பெற்றுருக்குறீங்க ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலையிலேயா நம்ம கொடுத்த எல்லா குழந்தையும் தேவ நமக்கு கொடுத்த ஈவு யார் கொடுத்த ஈவு கத்தர் கொடுத்த ஈவு கத்தர் தான் நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்க போகிறார் தேவன் தான் நமக்கு கொடுக்கிற குழந்தைய வளர்க்க போகிறார் அல்லே லூயா நம்முடைய குழந்தையை கத்தர் பராமரிப்பார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஒரு ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்க பிள்ளைகளை எல்லாம் கத்தர் என்ன பண்ணுவார் பராமரிப்பார் அவர் வளர்த்து கொடுப்பார் நீங்க வளர்க்கணும்னு கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவரே நான் எப்படி வளர்ப்பேன் சொல்லி ஆனா மோசையை ஆண்டவர் மூணு மாசம் தான் ஒழித்து வைத்தார்கள் ஆனால் அவனை என்ன பண்ண முடியல அவனை பாதுகாக்கவே முடியல மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் கொண்டு போய் அவனை தண்ணீர்ல விட்டு விட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் கத்திரிக்கு சோத்துற அலையிலூயா அலையிலூயா 
உடனே இந்த குழந்தைக்கு வளர்க்கிறதற்கு எந்த சத்ருவின் வீட்டில இருந்து கட்டளை வந்ததோ அதே சத்ருவின் வீட்டில இருந்து இந்த குழந்தை வளர்க்கிறதுக்கு கத்தர் கிருபை செய்தார் இன்னைக்கு உன்னை யாரெல்லாம் வளர்க்கிறதற்கு உன் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறதற்கு தடையா இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விரோதமாக அவர்களுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு விரோதமாக கத்தர் உங்கள் பிள்ளைகளை உங்களையும் வளர்ப்பா விசுவாசித்த கையவையத்தி ஒரு ஆமையின் அலையிலையா சொல்லுங்களேன் அலே லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க கத்தர் என்னை வளர்த்து கொடுப்பார் என்ன நல்லா வளர்ப்பார் சொல்லுங்க முதல்ல அலே லூயா என் பிள்ளைங்களை நல்லா வளர்ப்பார் அலே லூயா என் பிள்ளைய யார் வளர்ப்பா பயப்படாதீங்க இயேசப்பா வளர்த்து கொடுப்பார் அலே லூயா இந்த மோசை ஆண்டு நல்ல வளர்த்தார் அவன் சகல சாஸ்திரங்களிலும் ஞானத்திலும் வல்லவனானார் எல்லாவற்றையும் கற்றுவிட ஒரு நாள் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இந்த அரண்மனை வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை இல்லை இந்த செழிப்பான வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை இல்லை இந்த வாழ்க்கை என் தேவன் எனக்கு ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனா உண்மையா என்னுடைய உறவு என்னுடைய மக்கள் யார் என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டான் எபிரேயன் என்பதை அறிந்து கொண்டான் எபிரேய சகோதரர்களுக்காக அவன் எகிப்துல அவன் யுத்தம் பண்ணினான் சண்டை போட்டான் ஒருத்தனை கொலை செய்தான் மறுபடியும் இந்த ரகசியம் வெளிப்பட்டது அவன் மறுபடியும் ஓடி போயிட்டான் அந்த அரண்மனை வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று ஓடி போனான் கத்தர் அவனை கைவிடவில்லை வனாந்திரத்துக்கு வந்தபோது கூட கத்தர் அவனை வழி நடத்தினார் சொல்லுங்களேன் அலே லூயா வனாந்திரத்தில் வந்தபோது கூட ஆண்டவர் அவனை கைவிடவில்லை கத்தர் அவனை பராமரித்தார் கத்தர் அவனை கைவிடவில்லை அவன் புரிந்து கொண்டது ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன புரிந்து கொண்டான் என்று சொன்னா என் தேவன் என் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் என்னை பாதுகாத்தார் பராமரித்தார் என்னை வளர்த்தார் இன்னைக்கு நான் அரண்மனையில இருந்து நான் வெளியே வந்திருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு பயம் இல்லை கத்தர் என்னை நிச்சயமாய் நடத்துவார் என்கிற விசுவாசம் இருந்தது அலை லூயா சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு நீ வனாந்திரத்துல இருக்கிற என்று கலங்காது உன்னை குடும்பம் நடத்தல என்று கவலை கவலைப்படாது கத்தர் ஒரு சித்தம் வைத்திருக்கிறார் அந்த சித்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது கத்தர் உன்னையும் உன் பிள்ளைகளையும் சந்ததிகளையும் அவர் வளர்க்க வல்லவராயிருக்கிறார் கைய உயர்த்தி அலை லூயா சொல்லாமா இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த வேறு வசனத்தின் சத்தியத்துக்குள்ள வருவோ வசனம் சொல்லி இந்த முச்சடியை வென்று போகாது இருக்கிறது என்ன நான் கிட்ட போய் இந்த அற்புத காட்சி பார்ப்பேன் <laughs> வரையு <laughs> இத்தனை நாட்கள் வரையும் நீங்கள் இங்க வந்து போய் கொண்டிருக்கலாம் ஒருவேளை பார்க்காத ஒரு தரிசன சொப்பனத்தை இந்த நாளிலே நீங்கள் காண்பீர்கள் விசுவாசித்தவர் ஆமின் சொல்லலாம் அலே லூயா உங்கள் வாழ்க்கையில அற்புத காட்சியை காணும்படி கத்தர் இந்த நாளை முன்கொறித்து இருக்கிறார் மோச ஓரே தேவ பர்வதமாகி ஓரே மட்டும் அவன் ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓட்டி வருகிறான் இவன் ஓட்டி கொண்டு வருகிற மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கத்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முச்சடியின் நடுவில் இருந்து உண்டான அக்னி ஜுவாலையை நின்று அவனுக்கு தரிசனமான ஒரு முச்சடி எரிகிறது அந்த முச்சடியின் நடுவில் இருந்து தேவன் தரிசனமாகிறார் அங்கே அக்னி ஜுவாலையில நின்று கத்த தரிசனமான உடனே இவன் பார்க்கிறான் அது எப்படிப்பட்டது எவ்வளவு நாள் ஏதோ ஒரு செடி எரியுதும் எங்கெங்கயோ நெருப்பு எரியுது அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தரல இன்னைக்கு பர்வதத்துல மலையில பார்க்கிறான் உச்சி பார்க்கிறான் இந்த செடி எப்படி இருக்குதுன்னா அது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா அந்த செடி அழிந்து போகல வெந்து போகவே இல்லை அல்லே லூயா சொல்லுங்களே அல்லே லூயா சொல்லுங்களே நீங்க கத்துடைய பர்வதத்துக்கு வந்தா கத்தர் உங்களுக்கு தரிசனமாவா கத்துடைய சமூகத்துக்கு வருகிற பிள்ளைகளை கத்து தரிசனமாவா கத்துடைய பிள்ளைகளை அவ பேசுவா வசனம் சொல்லுகிறது அந்த முச்சடி நடுவிலே ஆண்டவர் அவனோடு கூட பார்த்து அவனை கண்டு அவனோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் என்று சொல்லி முச்சடி அக்கினி ஜுவாலையில் இருந்து எரிந்தும் அது வெந்து போகவில்லை அது எரிந்து போகல அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா என்ன கொஞ்சம் பாருங்க அலே லூயா அக்னி ஜுவாலை எரிந்தோம் என்ன பண்ணல வெறிந்து எரிந்து போகவில்லை கத்திரிக்கு சோத்திர இங்க பார்க்கிறோம் இங்க நிறைய செடி எல்லாம் இருக்கு நிறைய செடிகள் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு இதுல பத்த வச்சா என்ன ஆயிடும் இது எரிஞ்சிடும் நெருப்ப பத்த வச்சா இது என்ன ஆயிடும் எரிஞ்சிடும் இந்த அழகெல்லாம் போயிடும் 
பல முறை இது எரிந்து சாம்பலாய் போகிறதை மோசை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் பல முச்சடி எரிந்ததை அவர் பார்த்திருக்கிறார் அறிவு இல்லாத மனிதன் இல்லை ஞானம் இல்லாத மனிதன் இல்லை ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது இந்த முறை இந்த முச்சடியை அவன் பார்க்கும் பொழுது இந்த முச்சடி அவன் பார்க்கும் பொழுது இது எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் ஒரு அழகும் கெட்டு போகவே இல்லை அல்லையிலேயே சொல்லுங்க பார்க்கல இது எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது பிரகாசித்து எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இது வெந்து போகவில்லை இதுடைய சாம்பல் விழும் என்று பார்க்கிறோம் நெருப்பு குறைந்துடும் பார்க்கிறாரு உச்சி பார்க்கிறார் ஆனா இது வெந்து போகல அலே லூயா அலே லூயா ஒரு பொருளை எரிக்கும் போது அந்த பொருள் வெந்து உருகி போகணும் சாம்பலாய் போகணும் அப்போ அது சாதாரண அதோடைய அழகு அதோடைய நிறம் அதோடைய பார்வை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எரியும் போது ஒன்றும் இல்லாம போயிடும் அலே லூயா வேதத்துல பார்க்கும் போது இங்கே மோசைக்கு தரிசனமான கத்தர் இந்த முச்சடி நடுவில் இருந்து பார்க்கிறார்னால அவசியம் சொல்லுகிறது சில நேரத்துல சொல்றேன் இருக்கும் ஆனா உங்களுக்குள்ள தேவாக்கி நீ இறங்குச்சுன்னா கத்தர் உங்களுக்குள்ள இருந்து மற்றவங்களை பார்ப்பார் அல்லா சொல்லுங்களேன் அல்லா சொல்லுங்களேன் கத்தர் உங்கள் நடுவில் இருந்து பார்க்கிறவ உங்கள் நடுவில் இருந்து கத்தர் அக்னி ஜுவாலியாய் பார்க்கிறவ உன்னை அற்பமாய் பார்க்கிறவர்களுக்கு முன்பாய் கத்தர் பார்க்கிறவ நீ எப்படிப்பட்டவன் என்பது உன்னை அநேகர் உற்சி பார்த்து உன்னை நகைக்கலாம் அவமானப்படுத்தலாம் ஒருவேளை கேலி குத்துமாய் நினைக்கலாம் ஆனா கத்தர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலா அல்லா இயேசு உள்ள இருந்து கத்தர் உள்ள இருந்து இவன் இறங்கி வந்து இதை நெருங்கி வந்து இந்த அற்புத காட்சி என்ன இருக்கும் ஆஹா இவ்வளவு அழகா இருக்குது ஆனா நெருப்பு இருந்து கொண்டிருக்குது இந்த மாதிரி நெருப்பு இது ஒன்னும் புரியலே அனல் அடிக்குது அக்னியா இருக்கிறது ஆனா இது வெந்து போக்குல ஒருவேளை இந்த செடி ஒருவேளை அற்புத செடியா இல்ல இந்த நெருப்பு அற்புத அற்புதமான நெருப்பா இல்ல இந்த அக்னி அக்க அற்புதமான நெருப்பா இது ஒன்னும் புரியலேன்னு சொல்லி கிட்ட வரும்போது கத்தர் பேச ஆரம்பித்து விட்டா முச்செடி நடுவில் இருந்து தேவன் அவனை நோக்கி மோசே 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 கூப்பிட்டார்ங்களை நிர்மலா ஸ்டோர்ல தானே வாங்கிட்டு வரோம் ஜிஆர்டில தானே வாங்கிட்டு வரணும் ஆனா உண்மையாவே தங்கம் ஒரு மண்ணுக்குள்ள இருந்து உருவாக்கப்படுகிறது மண்ணில இருந்து தான் தங்கம் எடுக்கிறாங்க அந்த தங்கத்தை எடுத்து அதை சுத்தம் செய்த பிறகு அதை கல்லு மண்ணுமா இருக்கும் குட்டி குட்டியா இருக்கும் அதை கிளீன் பண்ணி நெருப்புல அக்கினியில போட்டு அதை குலைத்து ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அழகான டிசைன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அது செயின் ஆகுவோ மோதிரம் ஆகுவோ இல்ல டாலர் ஆகுவோ சரடாகவோ என்னவோ ஒரு காரியத்துல அந்த ஜுவல்லரியை மேக் பண்ணுவாங்க அந்த மேக் பண்றதுக்கு தான் கடையில் வாங்கும் போது என்ன சொல்றான் செய் கூலி என்ன கூலி செய்யும் கூலி அஞ்சு பர்சன்ட் சேதாரம் மூணு பர்சன்ட் என்ன சேதாரம் ஒரு தங்கத்தை வாங்கினே உருவாக்கினே அது பிசுறு எல்லாம் போச்சு அரைச்சோம் அதுல பாதி போச்சு அந்த சேதாரத்துக்கும் நம்ம கிட்ட தான் என்ன பண்றான் அந்த சேதாரம் போச்சு அந்த பொருளை கொடுப்பான்னு கேட்டு பாருங்களேன் தரமாட்டான் அதையும் அவன் தான் வச்சுப்பான் சேதாரத்தையும் என்ன பண்ணுவான் நம்ம கிட்ட காசு கேட்பான் செய் கூலியும் கேட்பான் அப்போ இந்த காரியத்தை நெருப்புல போட்டாதான் தங்கத்தை என்ன ஆக்க முடியும் அழகான ஒரு டிசைனை உருவாக்க முடியும் அல்ல லூயா இந்த மனிதனுக்குள்ள கத்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் இந்த அற்புத காட்சியை பார்க்க வந்தவுடனே நான் அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்று மோசை வந்தவுடனே கத்த முச்சடி நெருங்க 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 வரும் பொழுது கத்தர் அங்க இருந்து பார்க்கிறார் கத்துடைய கண்கள் அக்கினி சோலையில இருந்து நம்மை பார்க்கிறது அல்ல லூயா சொல்லுங்களேன் எனக்கு கத்தர் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் கத்தர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் முச்சடியில் இருந்து கத்த பார்த்தவ மோசையை கண்டவ இன்னைக்கு ஆலயத்து நடுவில் பலிபிடத்து நடுவில் இருந்து உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அல்ல லூயா நம்ம ஆண்டவருக்கு முன்னாடி எப்படி நிற்கிறோம் தேவனை எப்படி கனம் பண்ணுகிறோம் தேவனை எப்படி ஆராதிக்கிறோம் தேவனை எப்படி உயர்த்துகிறோம் என்பதை நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் அன்பு தேவ ஜனமே வசனம் சொல்கிறது கத்தர் அவனை கண்டார் முச்சடி நடுவில் இருந்து தேவன் அவனை நோக்கி எப்படி கூப்பிட்டார் மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டார் சிறுப்புள்ள சாமுவேல் குழந்தையா இருக்கும் போது அவன் தூக்கத்தில் இருக்கும் போது வேதம் சொல்லுகிறது சாமுவேலே சாமுவேலே என்று கத்தர் கூப்பிட்டார் எப்படி கூப்பிட்டாருங்க ஆமுவேலே சாமுவேலே இன்னைக்கு ஆலயத்துக்கு வருகிற தேவ பிள்ளைகளே 
நீங்கள் அவருடைய அற்புத காட்சியை காண வேண்டும் நீங்க அற்புத காட்சியை பார்க்க தவற விட்டீங்கன்னா கத்தர் உங்களோட பேசவே முடியாது அல்லா ஜபம் யார் வீட்டில் இருக்கிறதோ ஜபிக்கிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் பேச ஆரம்பிப்பார் தரிசனத்தை காட்டுவார் சொப்பனங்களை காட்டுவார் சொப்பனம் பார்க்கணும் கத்தருக்கு சோத்திரம் அல்ல லூயா தரிசனங்களை காணணும் ஜபிக்கும் பொழுது தரிசனம் பார்க்கணும் கத்தர் எல்லாருக்கும் தரிசனம் ஆகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது யோகோ ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனத்துல வாசிங்க பார்க்கலாம் யோகோயில் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிங்களேன் தேங்க் யூ லோட் ஹலே லூயா என்ன <laughs> <laughs> செய்ய போகிறேன் அலை லூயா இன்னைக்கு நமக்கு பெரிய காரியம் வேணும்னா நம்ம தரிசனத்தை பார்க்கணும் பெரிய காரியம் நடக்கணும்னு நம்ம ஜபத்தில் இருக்கணும் தேவ பர்வதத்தில் இருக்கணும் ஒரு அலிலியா சொல்லல ஒரு அலிலியா சொல்லலாம் தேவ பர்வதத்துக்கு வரணும் ஆலயத்துக்கு வரணும் ஜபத்துக்கு வரணும் துதியில அமர்ந்திருக்கணும் ஸ்தோத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கணும் தரிசனத்தை பார்க்கணும் தரிசனத்தை பார்க்கிற பொழுது கத்த பேச ஆரம்பிப்பா கத்த தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது கத்த நம்மோடு இடைப்பட ஆரம்பிப்பார் மோசி அதை தான் பார்க்கும் போது மோசி மோசை என்று அவனை கூப்பிட்டு ஆண்டு சொன்னான் நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமான பூமி அலே லூயா நீ நிற்கிற இடம் எப்படிப்பட்ட பூமி பரிசுத்தமான பூமி அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்ம அமர்ந்திருக்கோம் பாருங்க இந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் பரிசுத்தமான இடம் யார் இரண்டு மூணு பேர் அவர் நாமத்து நாள் கொடுக்குறோமோ அங்கே கத்தர் உணவுகிறா கத்தர் நடுங்குகணும் கத்தர் வருகிறா கத்தர் நம் நடுவில் இருக்கிறா அவர் நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கத்திரங்களை பார்க்கிறார் அலே லோயா சொல்ல மாட்டுக்கிறீங்களா சொல்ல மாட்டுக்கிறீங்களா கத்திரங்களை பார்க்கிறார் கத்திரங்களை பார்க்கிறார் நேற்று நைட்டு என்ன பண்ணுங்க எனக்கு காலையில் என்ன பண்ணுங்க எத்தனை மணிக்கு எழுந்தீங்க எத்தனை மணிக்கு என்னென்னலாம் செய்தீங்க என்பதை தேவன் உங்களை பார்க்கிறார் தரிசனமானார் ஆண்டு ஒரு பத்து ஒன்பதரை மணிக்கு இங்கே எரிச்சு அக்னி எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அலே லோயா அலே லோயா மோசைக்கு முச்சடியில் அக்கினி எப்படியோ ஏறி ஆரம்பிச்சிருச்சு மோசை வந்தது கொஞ்சம் லேட்டு ஆட மேய்ச்சிட்டு வரான் வந்து 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 லேட்டாக வந்துட்டு அப்புறம் தான் அற்புத காட்சியை பார்த்துட்டு போகிறான் ஆனால் ஆண்டவர் நல்லவருங்க நீ எவ்வளோ லேட்டாக வந்தாலும் சரி பேசுகிற தெய்வம் பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் அற்புதம் செய்கிற தெய்வம் அற்புதம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறா நம்மளை விரட்டலை நம்மளை அவமானப்படுத்தலை நம்மளை வேதனைப்படுத்தலை அலி லூயா சொல்லுங்களேன் அலி லூயா பெரிய காரியம் வேணுமா தெய்வம் நமக்கு தரிசனமாக வேண்டுமா கத்தர் கத்தருடைய வசனத்துக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் அந்த தரிசனத்தை பார்க்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க ஜபத்தில் உட்காந்து தூங்குறது இரவு ஜபம் வச்சா தூங்குவாங்க சபையில் வந்து காலையில் அதிகாலை ஜபம் வச்சா சபையில் வந்து தூங்குவாங்க சிலர் வெள்ளிக்கிழமை ஜபத்தில் வீட்டிலேயே தூங்குவாங்க சபைக்கு வரமாட்டாங்க கத்திரிக்கு சோதரம் தூங்குறதுக்கு இடம் வீடு இருக்கு சபையில் தூங்கக்கூடாது அலையிலுவியா சொல்லுங்களேன் கேட்டால் நான் சொப்பனம் காண போகிறேன் சபையில் உட்காந்து சொப்பனம் காணாதீங்க சபையில் உட்காந்து தரிசனம் தான் காணணும் அலே லூயா சபையில் உட்காந்து என்ன காணணும் சொல்லுங்களேன் சபையில் உட்காந்து என்ன காணணும் தரிசனம் சொப்பனம் காணக்கூடாது தூங்கினா தான் சொப்பனம் வரும் ஜபத்தில் இருந்தால் என்ன வரும் ஹலோ உங்களோடு பேசுகிறேன் இருக்கிறீங்களா ஜபத்தில் இருந்தால் என்ன வரும் சொப்பனம் இல்லை தரிசனம் வரும் தூக்கம் வரும் தூங்குறவங்களுக்கு தான் என்ன வரும் சப்பனம் வரும் சப்பனம் வரும் இடிக்காதம்மா செல்லாம் தள்ளிவா தள்ளிவா தள்ளிக்கா தள்ளிக்கா சொப்பனம் வரும் தூங்குறவங்களுக்கு சொப்பனம் ஜபிக்கிறவங்களுக்கு தரிசம் இவர் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் வேலை செய்கிற மனுஷன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்க மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் என்ன பேசுகிறாரு அங்கே அக்னி சோலை ஏறியுது இவர் அக்னி சோலை ஏறிட்டோம் நமக்கு என்ன வந்ததுன்னு போயிருந்தாருன்னா ஆண்டவர் பேசியிருக்க முடியாது அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் ஆடு இருக்குதுங்க கீழே ஆடை விட்டுட்டு மேலே மலை மேலே ஏறிட்டார் மலையில் போய் முச்சடியை பார்க்குற ஐஹா என்ன முச்சடி இது எரிந்து கொண்டு இருக்கு அப்போ ஆண்டர் பேசுகிறார் நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமான இடம் உன் காலில் இருக்க பாதரட்சியை அவிழ்த்து போடு அலே லூயா இன்னைக்கு பல இடங்களில் செருப்பை போட்டுக்கிட்டே சபைக்கு போகிறாங்க சில சபைகள் கூட்டம் எழும்பி இருக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க செருப்பை பாதுகாக்கிறதுக்காக கையில் முன்னாடி பைபிளு பக்கத்தில் செருப்பு செருப்பு காணாமல் போயிடுமேன்ற ஒரு பயம் சோத்திரம் 
சில சபைகள்லாம் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை செருப்பை போட்டுக்கிட்டே போய் ஆராதனை பண்ணுறாங்க சில ஊழியக்காரங்க செருப்பை போட்டுக்கிட்டே ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி என்ன பண்ணுறாங்க ஜபம் பண்ணுறாங்க ஆராதனை பண்ணுறாங்க கத்தர் மனசில் இருக்கிறார் அப்படின்றா வெளிநாட்டில் எல்லாரும் செருப்பு போட்டிருக்காங்களே அப்படின்றாங்க ஏசு தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்கிறார் நினைக்கிற இடம் பரிசுத்தமான இடம் செருப்பு என்ன பண்ணு கழட்டி போடு அலையிலுவியா ஒரு அலையிலுவியா சொல்லுங்களேன் செருப்பெல்லாம் எங்கே இருக்கணும் பேக்கில் போட்டு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் அலையிலுவியா அப்படி செய்யக்கூடாது அலையிலுவியா தீட்டானது அசுத்தமானது ரோட்ல வரும்போது நடந்து வரும்போது அசுத்தங்களே இருக்கும் ஆண்டு சொல்ற அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா செருப்பே தீட்டா இருந்தா ஆண்டுக்கு பிடிக்கலனா நம்ம தீட்டா இருந்தா கத்தருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நமக்குள்ள பாவம் இருந்தா கத்தருக்கு பிடிக்காது நமக்குள்ள அசுத்தம் இருந்தா தேவனுக்கு பிடிக்காது உன் இறுதியத்துல சுத்தம் இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் உன் இறுதியம் சுத்தமா இருக்க கத்தர் விரும்புகிறா உன் இறுதியம் கேடு உள்ளதா இருக்குமானா கத்தர் உன்னோட பேச முடியாது உன் ஜபம் அறிவறுக்கப்படும் ஏசப்பா ஆண்டவரே சொன்னேன்னா கத்தர் காதுக்கு மறைத்து கொள்வார் கேட்க மாட்டார் நான் சொல்றேன் யாரை குறித்து பேசாதீங்க தேவையில்லாததை பேசாதீங்க தேவையில்லாத கெட்ட வார்த்தைகளை பேசாதீருங்க தேவையில்லாத கெட்ட வார்த்தைகள் கேட்குமானால் அதை கேட்காது இருப்பீர்களாக உங்கள் இருதயத்தை சுத்தமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒரு ராமன் சொல்லுங்களே லூயா அலையிலூயா வரமாட்டுக்குது அலையிலூயா இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம மறுபடியும் யோபு புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல அவர் சொல்றாரு யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வாசிங்கம்மா அலையிலூயா 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 யோபு பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழு பக்கம் அவரை நானே பார்ப்பேன் அழக <laughs> பார் <laughs> 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 யாரை பார்க்கணுங்க யாரங்க பார்க்கணும் தெருமுனையில் இருக்கிறவங்களையா கடையில் இருக்கிறவங்களையா அந்த கடையில் இருக்கிறவங்களையா இந்த ஃப்ரெண்டையா யாரை பார்க்கணும் யாரை பார்க்கணும் சிலருக்கெல்லாம் மனசில் இருக்கும் சிலரை பார்க்கணும் எப்படியாவது இன்றைக்கி பார்த்துடணும் கத்திரிக்க சோத்திரம் அல்ல லூவியா சிலருக்கெல்லாம் தூர தேசத்தில் இருக்க கணவரை எப்போ சீக்கிரமாக வீட்டில் பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்கும் அல்ல எழுவியா சிலருக்கு சிலரை பார்க்கணும் சிலர் அத்தையை பார்க்கணும் அண்ணனை பார்க்கணும் அம்மாவை பார்க்கணும் அக்காவை பார்க்கணும் தங்கச்சியை பார்க்கணும் அல்ல எழுவியா எல்லாரையும் பாருங்க நல்லது தான் கனவு கோட்டையெல்லாம் நிறைய பேர் கட்டி வச்சுருப்பீங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்கணும் எப்படியாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு சந்து கேப்பில் டக்குன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடணும் நல்லது தான் நல்லது தான் பாருங்க கத்திரி விசோதரம் சில எல்லாம் காதலிக்கும் போது ஐயோ அன்பே உயிரே ஆறு உயிரேன்னு சொல்லிக்கிட்டு திருமணையிலேயே விழுந்து கிடப்பாங்க பசிக்காது ருசிக்காது தாகம் இருக்காது ஏ எப்படியாவது ஐயாவை பார்த்துடணும் ஐயாவுக்கு ஒரே நினைப்பு இருக்கும் என்ன எப்படியாவது அம்மாவை பார்த்துடணும் என் அழகியை பார்த்துடணும் சிம்சோன் அப்படி தான் இருந்தான் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் என்னாச்சு அவளாலேயே வந்தது பெரிய பிரச்சனை அவனுக்கு கத்திரிக்க சோத்திரம் அல்ல லூவியா கட்டினா இவனை தான் கட்டுமே ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் நல்லா போகுது ஒரு வருஷத்துல என்ன ஆகுது தையாண்டா கட்டினேதா அப்படின்றாங்க அந்த நிலைமைக்கு போயிடுது சிம்சன் சொல்றான் தெளிலாலை பார்த்து என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் கடைசியில் அவன் மடியில படுத்துக்கிட்டே கதை பேசிட்டு இருக்கான் அவனுக்குள்ள இருந்த பிரதிஷ்டை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது முடிய வெட்டி போட்டா சக்தி அபிஷேகம் ஆவியானவர் அவனை விட்டு விலகி போயிடுவார் கடைசியில் சொல்லக்கூடாத ரகசியத்தை யார்கிட்ட போய் சொன்னான் தன் காதலிக்கிட்ட சொன்னான் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொன்னான் கடைசியில் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்தது பெரிய பிரச்சனை கண்ணை பிடுங்கி மாவரைக்க விட்டாங்க மாவரைக்க விட்டாங்க அல்ல லூவியா உன் ரகசியத்தை யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஒரு அல்ல லூவியா சொல்லுப்பாங்களா நல்லதை வாங்கினாலும் சரி கடன் வாங்கினாலும் சரி பொருள் வாங்கினாலும் சரி 
புது துணி வாங்கினாலும் சரி யார்கிட்டே என்ன பண்ணாதீங்க சொல்லாதீங்க சில ஆட்கள்லாம் மோசமான ஆள் பாத்திரம் சோத் அல்லே லூயா சொல்லுங்களேன் அல்லே லூயா சொல்லுங்களேன் சிம்சோன் ஐயோ என் மனைவி தானே வருகாத மனைவி தானேன்னு சொன்னான் மனைவி என்ன பண்ணா மனைவி என்னங்க பண்ணா எல்லாரும் தொல்லை பண்றாங்களேன்னு சொல்லி அவன் பிரதிஷ்டை எல்லாருக்கும் சொல்லி அவன் முடிய வெட்டி பிச்சு போட்டான் கத்திரிக்கு சோத்திரம் யாருக்கு என்ன பேசுறீங்களா டீப் ஃப்ரெண்டுங்க இவங்க அதனால எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க குடும்பத்துக்கு சொல்ல மாட்டாங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி வைப்பாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு அம்மா இருந்தாங்க கடன் எல்லாம் புருஷன் சம்பாதிப்பாரு இந்த அம்மா கடன் கொடுப்பாங்க ஆனா வீட்டுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க வட்டி வாங்கி வட்டி வாங்கி வட்டி வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க ஆனா எல்லா கதையும் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் சொல்லி வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் சொன்னாங்க பொண்ணுக்கு சொல்ல பையனுக்கு சொல்ல கணவனுக்கு சொல்ல ஒண்ணும் சொல்ல ஒரு நாள் அந்த அம்மாவுக்கு பலவீனம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் தெரியுமா எவ்வளவு உண்மையான ஆள் தெரியுங்களா நேர போய் இவங்க அவங்க பேரை சொல்லி சொல்லி கலெக்ஷன் பண்ணி அந்த அம்மா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீட்டுக்கு தெரியாது சரியாயிட்டு இந்த அம்மா போய் கேட்கும் போது நான் தான் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேனே கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேனே கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்போ உட்காந்து அழுகுறாங்க ஐயோ இவ்வளவு பணங்கள் போயிட்டு அந்த சகோதரி அவங்க நான் ஃப்ரெண்ட போய் கேட்டா ஏய் நீ செத்துருவேன்னு நினைச்சேன் நீ வந்துருவே நீ நான் எனக்கு தெரியாது நீ எழுந்து வந்துட்டு என்ன பண்றது நீ செத்துருவேன்னு நினைச்சேனே நீ எழுந்து வந்துட்டேன்றான் அப்புறம் உட்காந்து வீட்டுல சொல்றாங்க அம்மா கிட்டயும் பிள்ளை கிட்ட பையன் கிட்ட பொண்ணு கிட்ட வீட்டுக்காரிகிட்ட சொல்லி அழுகுறாங்க இந்த மாதிரி நான் கொடுத்து ஏமாந்து போயிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஏமாத்திட்டா என் ஃப்ரெண்டு ஏமாத்தி நான் சொல்றேன் யாரையுமே நம்ப தேவையில்ல அல்ல லூயா வேதம் சொல்லுங்க நான் சில சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்பாதே யார நம்பாத சொல்லுங்களேன் சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்பாத நம்பாத நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம ரகசியத்தெல்லாம் வாங்கி வெளியில கொண்டு போய் சொல்லுவாங்க நம்ம ரகசியத்தெல்லாம் வாங்கி வேற ஒரு இடத்துல போய் சொல்லி நம்ம அவமானப்படுத்துவார்கள் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஆனா யோபு சொல்றாரு நான் என் கத்தரை காண்பேன் என் சொந்த கண்களை கத்தரை காணும் எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம் பாருங்க என் தெய்வனை நான் பார்ப்பேன் என் கத்தரை நான் பார்ப்பேன் என் தெய்வத்தை நான் பார்ப்பேன் அதனால தான் பாட்டுக்கார பாருங்க அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே அல்ல லூயா அந்த பாட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உம் அழகான கண்கள் தெரில பாத்தீங்களா சாமி பாட்டுலாம் யாருக்கு தெரியும் சாமி பாட்டு தெரியாதா ஏ சாமி பாட்டு அல்லே லூயா சாமி பாட்டு தெரியாதா உம் அழகான கண்கள் தெரியாதா பாருங்க அழகான கண்கள் பாடலாமா அந்த பாட்டு இந்த சாமி பாட்டு பாடலாமா சோத்ரா நான் பாடுற பாட்டுக்கு இப்ப ரோஹிதா டான்ஸ் ஆடும் உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே ஆடலையா முடிந்ததென்று யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே யாரும் அறியாத என்னை நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினை முடிந்ததென்று நினைத்தான் சொல்லுங்க ஒரு அலை லூயா சாமி பாட்டு நல்லா இருக்குதா காத்திரி சோத்திரம் அல்லே லூயா சொல்லுங்க பாடலாம் தேவனுடைய கண்கள் நம்மை பார்க்கணும் நாம் அவரை பார்க்கணும் இந்த மோசைக்கு அந்த முச்சடி நடுவில் அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது முச்சடி வேகாம இருக்குது ஆனா அவன் இந்த அற்புத காட்சி பார்ப்பேன் என்று நெருங்கி போன போது அந்த அற்புத காட்சியிலிருந்து கத்தர்ப்பு அவனை கண்ணோக்கி பார்த்தார் 
யாரெல்லாம் தேவ பெருவிதமாக இந்த சபைக்குள்ள வந்திருக்கிறீங்களோ இந்த ஜெப கூட்டத்தின் நடுவில் கத்தர் உங்களை கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் சிறையிருப்பு மாறும் உங்க வியாதி மாறும் உங்க பிரச்சனைகள் மாறும் உங்க பலவீனம் மாறும் உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் எதுவா இருந்தாலும் இன்னைய வரைக்கும் மாறாதது இந்த நாளில் தேவன் மாற்ற வளவராக ஹலிலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உன் மகனை மாற்றுவார் மகளை மாற்றுவார் உன்னுடைய வாழ்க்கையை யாரெல்லாம் சத்ருவா இருந்தாலும் அவர்களே தேவன் மாற்றுவார் எப்ப மாற்றுவா தெரியுங்களா நான் அவர் பருவதத்துக்கு வரும்போது நான் அவரை தேடும் பொழுது அவருடைய அற்புத காட்சியை பார்க்கும் பொழுது ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாருன்னா அந்த தரிசனத்தை பார்க்கணும் அந்த தரிசனத்தை உற்று நோக்கி பார்க்கணும் ஆண்டவர் அப்பதான் பேசுவார் அற்புத காட்சியை நெருங்கி வரும் பொழுது கத்தர் அவனோடு பேச ஆரம்பித்தார் மோசே என்று பேசினா வேதம் சொல்லுகிறது தாயின் வயிற்றுல உருவாகும் முன்னமே கத்தர் நம்மை பெய சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை உள்ளங்கைகளை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் அல்லா சொல்லலாமா இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற நீ ஒருவேளை உலகத்தார் நம்மை பார்த்து நகைக்கிறார்களே பேசாமல் இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி நீ கவலைப்படலாம் ஆனா கத்த நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்களை மறந்து விடாதே நம்முடைய நெருக்கத்திலே கஷ்டத்துல உபத்திரத்துல கத்தரை நீ பார்க்கிறார் நான் கண்ணீர் வடிக்கிறதை கத்தர் பார்க்கிறார் என்னுடைய தேவைகளை தேவன் பார்க்கிறார் என்னுடைய பட்டியலை கத்தர் பார்க்கிறார் என் ஜபஜீவியத்தை கத்தர் பார்க்கிறார் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அவமானங்களை தேவன் பார்க்கிறார் அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் என்னை ஆண்டு உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாருங்க நீங்க நெருங்கி வரும்போது ஆண்டு உன் பெயர் சொல்லி அழைப்பார் யோசி பாருங்க மோசி பக்கத்துல போன உடனே ஓ இந்த அழகை நான் பார்க்கிறேன் அழகா இருக்கு நெருப்பேரி பார்க்கிறான் பக்கத்துல போன உடனே ஒரே ஒரு சத்தம் மோசி அவ்வளவுதான் பயம் வந்துருச்சு அலே லூயா முள்ளிச்செடி பேச ஆரம்பிச்சிச்சுங்க முள்ளிச்செடி பேசுது எந்த முள்ளிச்செடியாவது பேசுமா எந்த கழுதியாவது பேசுமா கத்தர் பேசணும்னு நினைச்சா கழுத வாய தரப்பார் முள்ளிச்செடி கூட ஆண்டவர் பேசுவார் அலே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேவன் பேச ஆரம்பிக்கணும்னு குழந்தை வாயில வந்து பேசுவார் துதியை உண்டாக்குவார் நம்ம பிள்ளைங்க நமக்கு அறிவு சத்தியத்தை சொல்லித்தரும் அலே லூயா முள்ளுச்செடி நடுவில் இருந்து கத்தர் பேசுறார் மோசே மோசே நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமான இடம் நான் சொல்றேன் நீங்க அமர்ந்திருக்கிற இடம் பரிசுத்தமான இடம் இந்த ஜப வீடு பரிசுத்தமான ஜப வீடு அலே லூயா இங்க கண்ணீர் விடுக்கிறவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஜபிக்கிறவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து விதைக்கிறவர்கள் இந்த இடத்துல காணிக்கை செலுத்துகிறவர்களுடைய கண்ணீருக்கு அதுக்குரிய பலிகளுக்கு கத்தர் பதில் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அலே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பலி கொடுங்க பலி கொடுங்க தேவ சமூகத்துக்கு வாங்க நெருங்கி வாங்க ஜபத்துக்கு வாங்க கத்தர் உங்களோடு பேசுவார் தேவன் பேசுவார் பாஸ்டர் பேசல நினைக்காதீங்க பாஸ்டமா பேசணும்னு நினைக்காதீங்க பாஸ்டரையும் பாஸ்டமாவை சம்பந்தப்பட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஆளாகணும்னு நினைக்காதீங்க தேவனை சம்பந்தப்பட்டு வளரணும் வளரணும் ஒரு ஆமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே நித்திய ஜீவன் நித்திய தகப்பன் ஒருவர் உண்டு அவர் தான் இயேசுநாதர் அவர் தான் நம்ம இயேசுநாதர் அவர் பாதத்தை பிடிச்சா போதும் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்தா போதும் அவர் பேச ஆரம்பிப்பார் பேச ஆரம்பிப்பார் நமக்காக பேசுகிற தெய்வம் அவர் அதான் யோபி சொன்னார் என் வாழ்க்கையில எல்லாம் இழந்துட்டேன் ஐயா என் குடும்பத்தில் எல்லாம் இழந்துட்டேன் என் பிள்ளைகளை இழந்துட்டேன் என் சொத்தை இழந்துட்டேன் ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது என் கண்கள் கத்தரை காணும் அலே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கல இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு சில ஆசீர்வாதம் வரலன்னா சபைக்கு வர்றதில்லை சில செத்துட்டா சபைக்கு வர்றதில்லை சில மனுஷன் மாறல சபைக்கு வர்றதில்லை நான் சொல்றேன் எது இருந்தாலும் எது இல்லாமலும் போனாலும் சரி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க கத்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஏபுடைய வாழ்க்கையில் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முன்னிலைமையை பார்க்கலோ பின்னிலைமையை ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா அலே லூயா ரெட்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பார் ரெட்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் உங்களுடைய கலைஞர்களை நிரம்பி வழி செய்வார் அதே வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அலே லூ அலே லூ எஸ்ஐகே முப்பத்தி நாலு பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது எஸ்ஐகே புஸ்தகம் முப்பத்தி நாலு பதினொன்று வாசிங்க தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் வேகமாக எஸ்ஐகே முப்பத்தி நாலு பதினொன்று எவ்வளோ ஸ்லோவாக ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஆ ம் கத்ராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்ன வேண்டும் ம் இதோ நான் நானே நாடுகளை விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் நல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பாருங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ தேடி வந்தா நான் உன்னை தேடி விசாரிப்பேன் நல்ல இல்லையா தேடி விசாரிப்பேன்னு சொல்ல தேடி பார்ப்பேன் விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் இன்னைக்கு சபைக்கு வரலையா ஆண்டவர் உங்க வீட்டை வந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் அல்லா இன்னைக்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறீங்களா தேடி பார்க்கிறார் கத்தர் பலிகூடத்துல இருந்து ஆண்டவர் பார்த்துட்டே இருக்கிறார் ஏன் இவங்க வரல எதுக்கு வரல என்ன ஆச்சு எல்லாம் தேவன் பார்க்கிறார் 
கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிட்டு கலங்கி தவிக்காத சொல்லுங்க பக்கத்துல பார்த்து தவிக்காத வர மாட்டேங்குது சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ஹலோ ஹலோ மேடம் ஹலோ சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுங்க பக்கத்துல கத்தரை என்ன பண்ணுங்க தேடி பாருங்க சொல்லுங்களேன் வர மாட்டேங்குது தேடி பார்க்கணும் அவர் அப்பொழுது நம்மை தேடி பார்ப்பார் அல்ல லூயா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சிஎம் நம்மளை தேடி வந்தா நமக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் மு க ஸ்டாலின் ஹலோ ஐயா மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் இருக்கிறார் இப்போ பிரீத்தி வீட்டை விசாரிச்சுட்டு பிரீத்தி எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறார் அட்ரஸ் எங்க இருக்குதுன்னு விசாரிக்கிறார் விசாரிச்சுட்டு ஓ இந்த இடத்துல தான் பிரீத்தி இருக்குது இங்கதான் வேலை செய்யுது தெரிஞ்சுக்கிட்டார் வரார் தேடி வரார் மணலி வந்து மணலி டவுன் வந்து அந்த ராதா பேக்கரி வழியா உள்ள வந்து அப்படியே தேடி தேடி இங்க பிரீத்தி வீடியது பிரீத்தி வீடியது பிரீத்தி வீடியது அப்படி எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க என்னடா ஒரு சிஎம் வந்து இந்த பிரீத்தியை தேடி விசாரிக்குது உடனே எல்லா நியூஸ்லயும் என்ன பண்ணுவாங்க மேப்பர்லயும் போட்டுருவாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டுருவாங்க டிவி சேனல்ஸ்ல இருக்கலாம் வருவான் சிஎம் பிரீத்தி வீட்டை தேடினார் சிஎம் என்ன பண்றாரு பிரீத்தி வீட்டை தேடுகிறார் யார் அந்த பிரீத்தி உடனே நியூஸ்ல டைட்டில் தினத்தந்தியில போடுறான் யார் அந்த பிரீத்தி சிஎம் ஏன் தேடினார் பாலிமர் நியூஸ்ல போடுறாங்க எதற்காக பிரீத்தியை தேடினார் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு சிஎம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டா எல்லாருமே அவங்க பார்வை எங்க போயிடுது எல்லாருடைய பார்வை எங்க போகுது பிரீத்தியை நோக்கி போகும் உடனே பிரீத்தியை குறிச்சு சோசியல் மீடியால தேடுவாங்க பிரீத்தி என்ன படிச்சிருக்கு பிரீத்திக்கு என்ன வயசு பிரீத்திக்கு அப்பா யாரு பிரீத்திக்கு தாத்தா யாரு பிரீத்திக்கு தங்கச்சி யாரு பிரீத்தியுடைய அண்ணன் யாரு அம்மா யாரு எல்லாம் லொட்டு லொஸ்க்கு எல்லாம் தேடும் தேடி ஒரு பயோ டேட்டா பயோ காரியங்களை எழுதி தினத்தந்திகாரனும் நியூஸ் பேப்பரும் என்ன பண்ணிடுவான் பிரீத்தி யாரும் இல்லைங்க இந்த தாங்க பிரீத்தி அப்படின்னு ஒரு போட்டோ போட்டு எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சிருவான் மூணு நாள் அஞ்சு நாள் சோசியல் மீடியால பரபரப்பா இருக்கும் நான் ஒன்று சொல்றேன் சிஎம் ஒரு வீட்டை தேடி விசாரித்து வந்தா இவ்வளவு விஷயம் நடக்குமானால் புகழ்ச்சி வருமானால் கீர்த்தி வருமானால் நம் தேவன் நம்மை தேடி விசாரித்து நம் வீட்டை தேடி பார்ப்பாரானால் நமக்கு எவ்வளவு புகழ்ச்சி வரும் அலையிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கீர்த்தியை கொடுப்பார் புகழ்ச்சியை கொடுப்பார் ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க ஆண்டவரை என்னை விசாரித்து என்னை தேடி பாருங்க ஆண்டவரே அலையிலுகையா கத்த நம்மை தேடி பார்க்கணும் கத்தர் வீட்டுக்கு வரணும் அலையிலுகையா சொல்லுங்களேன் ஏமாற்றத்துக்கு <laughs> நீ விழுந்தா உன கேவலமா பேசுவாங்க எழுந்தா உன்னை புகழ்ந்து பேசுவாங்க இந்த உலகம் அப்படிதான் உன்னை பார்க்கிறது ஆனால் தேவன் பார்க்கிற பார்வை அப்படிப்பட்ட பார்வை இல்லை கத்தர் உன்னை பார்க்கிறது முற்றிலும் வித்தியாசம் உன் சிறுமையில இருந்து உன்னை தூக்கி எடுக்க உன்னுடைய ஏழ்மையில இருந்து தூக்கி எடுக்க உன் தரித்திரத்துல இருந்து தூக்கி எடுக்க உன் தேவைகளை சந்திக்க முடியும் அவர் பார்க்கிறார் அலையிலுயா சொல்லலாமா அலையிலுயா சொல்லலாமா ஆவியானவர் அப்படிதான் உன்னை பார்க்கிறார் முகமுகமாய் உன்னை பார்ப்பார் மோசியோடு கூட முகமுகமாய் பேசினவர் இன்று உங்களோடு கூட பேச ஆயத்தமா இருக்கிறார் உங்களோடு பேச ஆயத்தம் எவ்வளவு பேர் தேவ பர்வதத்துல காத்திருக்க முயற்சி எடுப்பீங்க மோசு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் தண்ணீர் குடியாமலும் புசியாமலும் என்ன செய்தாராம் மலையின் மேலே நின்றார் அலே லோயா மலையின் மேலே நின்றார் ஜபத்துல நின்றார் ஜபத்துல நின்றார் கத்தர் பேசுகிறதை பார்த்தார் அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே பயந்தார் அலே லோயா நாற்பது நாள் இரவு பகல் பார்க்காம என்ன பண்ணாரு ஜபத்துல நின்றார் அப்பதான் ஆண்டவர் பத்து கட்டளையை கையில எழுதி கையில கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் இதா இதை எடுத்துட்டு போய் ஜனங்களுக்கு கொடு அவர்கள் இதன்படி செய்வது ஆசீர்வாதமா இருப்பார்கள் அலே லூயா என்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது போல மாறும் பொழுது அவர் பேசுகிறதுக்கு நாம் செவி கொடுக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நம் வாழ்க்கையில செயல்படுத்தும் போது மேலான வெற்றியும் ஜெயமும் தேவ நமக்கு தருவார் அலிலுயா சொல்லலாமா ஒரு அலிலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இருக்கிற இடத்துல எல்லாரும் எழுந்து நின்று கத்திரை சூத்திரம் பண்ணுங்க 
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Nandri, 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 Nandri. In the name of the Makalakagan and Shabikare, Katharum de Pelegle Asir with the Pirage. Would a Pelegle in your Asir with the Kimberly Chavikro, to Yavi and over him de Karatale Podukro. And over him, who would be Asir with you, Asir with you, Master with you. Hallelujah. In the name of me, we are to grow, we are to grow, we are to grow. Stotram and the Pagalaro. Thank you, Jesus. In a air punicro, and over him. In a Sabay Makale air punicro. Mandavarga Varada Vergle Apunikiro Elarude Sunale Katha Parkri, Nil Visari Tavarli, Avarli Nadatuvi Rage Darisana Tai Parkano, Modelum Mudi Apila Kachi Parkato, Renda Dunga, Katari Parkano, Muna the Darisan Taikana Udavi Sayi Rage Yosepe Sopanam Darisanam Kanda On Yavigala Tekurito Darisanam Natchatrana, Surin, Chandra, and Mamani, Namaskari Padapole. Are you getting a la Mamani? One and with the pole, I will sopon and Darisan and Kanda. Katara, one or a pesa. Yakobu, you know, will a soponate or Darisanamai Kanda. Katara, one or a pesina. Yedri Kala Tekurito, Darisan Mungalaka Teve. My work in Kurito, Darisan Teve. Katar Pesavara, the Mosevical Kate Cavendo. Money that Pesin ever created to get the lamp over there. Manisham Pesra, they get to the Bodo. Sela Manishudi Alo Sunai, whom work a Tarmaraku Anal Vedam Sulagra, the Devanudi Alo Sunai, Adanamai, Sariana Varile Nadato, Parisutamana Varile Nadato, Alleluia, 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 and they even I Katavi and the Pelagal Pugadukuru, Katukulu, Padua Tukulu, Vilia de Tukulu, Meet Paragis, we Namutra Jebikuru, Nalapidave, Amen, and Atumave, Katrai Sutri. In Rulame, Persit and Amade Sutri, in Atumawe, Katari Sutri, Katase, the Sagala Bakaragal to Maravade, Ame, Pedava Gedunu de Anbu, and the Uragi is a custody curve, Persitavi and the Anbaikum, Samadan and Sundership by the Gaval. Instrument to me, Persadaka and the Manuru to Kudar Padage, Ame, Alleluia, Alleluia, Katarum Layasuri Parage, Ame, God bless you. Kilo Siri Agar of Uruk, Haitama Kuru. Kilo can suffer and kill a sabala, Surupulego, or render him sharing a or Siri a part alay, and look a solio lechibitu, who was another kid to kill a pesabu. God bless you. Hallelujah.